हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेस 125 का टाइमिंग और डी कंप्रेसर आप कैसे सेट कर सकते हैं तो बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे और उसमें आपको बट समझ में नहीं आता होगा कि आपको इसे कैसे डी कंप्रेसर और टाइमिंग को सेट करना है तो इस वीडियो को देखिए और बने रहिए हमारे साथ हम आपको दिखाएँगे कि कैसे इसका टाइमिंग और डी कंप्रेसर आपको सेट करना है तो आइए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसे कैसे बहुत ईजी वे में सेट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए मैग्नेट और मैग्नेट में जो निशान होता है मैग्नेट ये मतलब पंखे पे उसे और जो हमारा इंजन पर निशान होता है उसे मैच करना होता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसे मैच करना है और फिर उसके बाद में आपको इसका टाइमिंग सेट करना है कभी कभी क्या होता है अगर आप पंखा निकाल देते हैं तो आप ये समझ नहीं पाते कि कैसे कहाँ पर है हमारा मतलब टॉप पर है कि नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप क्या कीजिएगा प्लग खोल कर उसमें थोड़ा स्क्रू ड्राइवर डालिएगा ज़्यादा मत डालिएगा और थोड़ा ऊपर ही रखिएगा और हल्का सा मैग्नेट घुमाइएगा और फिर आपको जहाँ पे ऐसा लगे कि पूरी तरीके से आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो ऊपर आ गया है और फिर वो नीचे पोजीशन में जा रहा है तो वहाँ पे आप रखिए और बाद में टैपलेट हिला कर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मैगनेट टॉप पर है कि नहीं अगर टैपलेट टैपलेट हिला कर ये ज़रूर देखना है वरना क्या होता है कभी कभी क्या होता है मैगनेट दूसरा रोटेशन हो जाता है मतलब पिस्टन नीच ऊपर होता है बावजूद इसके कि हमारा टाइमिंग नहीं मिलता तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा तो ये देखिए सिंपली आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा गरारी को ऐसा ऊपर नीचे करना है और ये देखिए ये मार्किंग की मैं बात कर रहा था ये दोनों को आपको सामने रखकर फिर इसका टाइमिंग ऐसा सेट कर देना है ये देखिए ये दोनों लाइनिंग है जो ऐसा होगी और डी कम्प्रेशर देखिए आपको ऐसा डाल कर, और उसका जो देखिए स्प्रिंग भी है उसका स्प्रिंग आपको पहले लगा देना है और फिर क्लॉक वाइज आपको क्लॉक वाइज इसे घुमाना है और इसमें एक स्प्रिंग होती है उसको आपको प्रॉपर तरीके से आपको बिठाना होता है तो वो चीज़ मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कौन सी स्प्रिंग है जो अगर आप प्रॉपर तरीके से उसे बराबर से बिठाएंगे नहीं तो आपका डी कंप्रेसर काम नहीं करेगा तो इसे हम पहले टाइट कर लेते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सी स्प्रिंग है डी कम्प्रेसर की जो कि बराबर होनी चाहिए अगर वो नहीं होती तो आपका डी कम्प्रेसर काम नहीं करता है तो ये देखिए हमने इसे क्लॉक वाइज और अभी हम इसके स्क्रू टाइट कर लेंगे तो ये इसके पीछे देखिए डी कंप्रेसर के हल्का साइड में एक स्प्रिंग होती है मतलब उसी के ऊपर होती है डी कंप्रेसर में ही एक स्प्रिंग होती है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी पहले हम इसके एल के बोल्ट टाइट कर लेते हैं फटाफट तो दो एल के बोल्ट होते हैं इसमें उसे आपको टाइट कर लेना है और फिर ये दोनों टाइट होने के बाद में दूसरा वाला भी हम और कभी भी आप इसे फिट कीजिए तो आप ये ध्यान रखिए इसमें कपड़ा रखकर आप इसे टाइट कीजिएगा वरना क्या होगा क्या ये जो बोल्ट है वो अंदर चला जाएगा आपके इंजन में फिर आपको पूरा इंजन खोलना पड़ेगा तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी तो आप इसे वो ध्यान रखिएगा कपड़ा रखकर फिर इसे टाइट कीजिएगा वरना बड़ा दिक्कत होगी आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो, तो हमने इसका इंजन उतारा था ताकि हम इसका वाल वगैरह का लैपिंग और नया वाल डाल सके क्योंकि इसका वाल बैंड हो गया था तो अभी हमने इसका काम कर दिया है वाल वगैरह का तो ये डी कंप्रेसर इसका ये देखिए अभी आपको दिखा दें डी कंप्रेसर इसका काम कैसे करता है ये देखिए इसका ये देखिए ये जो ये स्प्रिंग है देखिए ये सीधी होनी चाहिए ज़्यादा फैलनी नहीं चाहिए मतलब ये ज़्यादा फैलने नहीं मंगती है ये सीधी सीधी होनी मंगती है सीधी सीधी होनी चाहिए मेरी भाषा में थोड़ा चेंज आता है बम्बई या थोड़ी भाषा उसमें इंक्लूड हो जाती है देखिए इसका डी कैम्परेचर देखिए कैसे स्मूथ काम कर रहा है तो स्प्रिंग अगर आपका फैलता है तो ये फैलना नहीं चाहिए बल्कि बटुरना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से सुखड़ा हुआ रहना चाहिए और ये देखिए टाइमिंग पे आप रख कर चेक कर लीजिए एक बार कि आपका टाइमिंग और डी कंप्रेसर वर्क कर रहा है कि नहीं ये देखिए इसका डी कंप्रेसर वर्क कर रहा है रिटर्न आ रहा है तो इसका डी कंप्रेसर बहुत सही तरीके से लग चुका है तो कभी कभी वहाँ पर जाम होता है तो आप वो स्प्रिंग को अगर आप ध्यान रखिएगा जो कि स्प्रिंग हमने ये आपको दिखाई दी है देखिए ये जो स्प्रिंग है ये वाली ये बराबर आप सेट कीजिएगा और ये प्रॉपर तरीके से अगर बैठ जाएगी तो आपका ये डी कंप्रेसर जाम नहीं होगा तो स्प्रिंग का खेल है तो आई होप ना आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप तक कोई भी कह रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो फिर अल्लाह हाफ टेक केयर गुड बाय
अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए गिव स्माइल ऑलवेज बी हैप्पी एंजॉय योर लाइफ कोई शिकवा गम हो या शिकायत हो तो आप दिल में ना रखिए हर चीज़ को बयां कर दीजिए अपने लफ्ज़ों से